capitolo 22, versetto 3, che dice Liberate l'oppresso dall'oppressore. Sono parole con le quali Dio si rivolge al profeta Geremia e che nella loro radice ultima si riferiscono innanzitutto al primo degli oppressori, l'oppressore per eccellenza, quell'essere spirituale malefico che si chiama Satana, il quale, come sappiamo, è a capo di una moltitudine di altri esseri spirituali malefici che la Sacra Scrittura chiama anche diavoli, demoni o spiriti maligni. Essi, coalizzatisi insieme, lo aiutano nella opera nefanda che è quella di instaurare nel nostro mondo, nel mondo umano, la stessa rivoluzione, la stessa ribellione, la stessa opposizione a Dio che loro hanno fatto, realizzato nel mondo angelico, con il fine di strappare gli uomini a Dio e far loro perdere l'eterna felicità alla quale Dio ci chiama. La Sacra Scrittura ci dice che questi eh, angeli sono stati da Dio creati buoni, perché Dio ha creato tutto buono, ma sono malvagi per, eh, per loro libera scelta, sono diventati malvagi a seguito della loro libera e inconvertibile scelta di rifiutare Dio e il suo regno, il suo regno d'amore, dando origine a quello che noi chiamiamo inferno. Tra l'altro, proprio la Madonna, prevedendo che ci sarebbero stati squilibrati teologi eh, che sarebbero venuti in questo secolo a um, negare l'esistenza dell'inferno, la Madonna a Fatima ha voluto mostrare che il, demo il, il demonio c'è, l'inferno c'è e purtroppo non è vuoto. Satana all'inizio della eh, creazione si propose in alternativa a Dio e un terzo degli angeli decisero di seguirlo nella rivolta. Secondo un'opinione comune a diversi padri della Chiesa, che trova tra l'altro continui riscontri nella nostra esperienza di esorcisti, il motivo specifico per il quale Satana e i demoni, nella condizione precedente alla loro caduta, quando cioè erano angeli buoni, angeli luminosi, si sono separati da Dio, è stato il rifiuto del progetto che Dio rivelò loro di farsi uomo. In Cristo Gesù. Essi giudicarono infatti questa decisione che Dio aveva preso una offesa alla loro dignità angelica. Per i demoni, eh, per quegli angeli che erano ancora angeli buoni, fu intollerabile che Dio assumesse la natura umana, la nostra natura umana, che è inferiore alla natura angelica e che la donna dalla quale incarnandosi il figlio di Dio avrebbe ricevuto la natura umana, sarebbe stata elevata addirittura al di sopra di loro, delle creature angeliche. Il rifiuto della Madonna da parte di, degli angeli ribelli è la logica conseguenza del rifiuto dell'incarnazione del verbo di Dio. Dunque essi non tollerarono che Dio si facesse uomo prendendo una natura umana inferiore a quella angelica e non sopportarono l'idea che quella donna dalla quale egli sarebbe nato fosse elevata al di sopra di loro, diventando sovrana degli uomini e degli angeli. L'angelo che fu a capo della ribellione, nella condizione precedente alla sua rivolta, i padri della Chiesa gli attribuiscono il nome di Lucifero, che significa portatore di luce. Era infatti tra tutti l'angelo più bello, più luminoso, più potente e nella sua rivolta contro Dio si propose in alternativa a Dio. Pensate, lui si mise al posto di Dio e una parte degli angeli decisero di seguirlo nella rivolta. Dopo la loro immutabile scelta contro Dio ebbero una immediata metamorfosi, persero totalmente il loro splendore, la loro bellezza con cui Dio li aveva con un infinito amore creati tramutandosi in esseri mostruosi e ripugnanti che manifestano in sé il massimo dell'orrore 
al quale sia mai giunta una creatura che si è distaccata dalla bellezza, dalla luce e dalla beatitudine di Dio. Da quel momento Lucifero cambiò nome, il suo nuovo nome fu Satana, che nella lingua ebraica si pronuncia Satan, che significa avversario, nemico, persecutore, accusatore, calunniatore e che in greco si pronuncia diabolos, espressione che deriva dal verbo greco diaballò, che significa separare, dividere. È quello che fa il diavolo. Cerca di dividere noi da Dio, cerca di dividere noi fra di no eh, l'uomo dall'uomo, addirittura di dividere noi dai noi stessi. Questo è il suo continuo, la sua continua opera di eh, rivolta che continua in mezzo a noi. Quindi, separarci da Dio, separarci da noi stessi, separarci dagli altri. Gli altri angeli che seguirono eh, Lucifero nella rivolta, nella Sacra Scrittura, come abbiamo detto, presero il nome di demoni o spiriti maligni, i quali, come dice sempre la Sacra Scrittura, formano un regno dall'azione ordinata e organizzata sotto il Principato di Satana. Dio aveva creato l'universo bello, buono, senza il male, senza la sofferenza e senza la morte fisica e la morte spirituale. Il male, tutte queste cose terribili, furono introdotti nell'universo creato buono da Dio nell'istante in cui quegli angeli si separarono da Dio. Quindi il male non inizia nel mondo umano, il male inizia nel mondo angelico e poi continua nel mondo umano. Gli angeli che rimasero fedeli a Dio furono però più numerosi di quelli che prevaricarono. L'ultimo libro della Sacra Scrittura, l'Apocalisse, capitolo 12, versetto 4, ci rivela che Satana nella sua caduta ha tratto con sé la terza parte degli angeli. Quindi possiamo dire che il numero degli angeli ribelli fu molto considerevole ma minore rispetto a quello degli angeli rimasti fedeli a Dio. L'esistenza dei Satana e degli angeli ribelli cioè dei demoni, è una realtà rivelata da Dio, da Dio stesso. Quindi se è rivelato nella Sacra Scrittura, è fede della Chiesa, quindi chiunque vi dica il contrario, fosse anche un sacerdote o un vescovo, sta dicendo una menzogna, perché la Chiesa insegna che il diavolo c'è. Quindi se qualche uomo di Chiesa dicesse il contrario, sta dicendo una cosa sbagliata. Dunque, 